en el vídeo de hoy os voy a enseñar lo que se puede hacer con una caja de zapatos. Mira qué cofre del tesoro tan original. Y no es madera, es cartón. ¿A que está chulo? Pues solo lleva cartón y papel periódico. Si quieres ver el paso a paso, acompáñame. Vamos a utilizar una caja de zapatos. Y con cartón vamos a reforzar todos los lados de la caja. Con la ayuda de la caja nos marcamos lo que mide cada lateral. Después recortaremos y pegaremos cada lado al lado que corresponda. Para hacerlo más rápido con la pistola de silicona, pero también lo puedes hacer con cola blanca. Una vez reforzada nos vamos a hacer lo que es la tapa, porque no vamos a usar la tapadera de la caja. Esa tapadera la podemos guardar para hacer otras cosas. Ahora vamos a hacer una nueva. Dibujamos lo que mide la caja en un cartón y lo recortamos. En un cartón flexible o un folio vamos a dibujar un círculo que nos venga bien a lo que mide la tapadera. Doblamos por la mitad para sacar los laterales de la tapa del cofre y recortamos. Vamos a dibujar cuatro piezas como esta. Para que la tapadera no sea tan curvada le voy a quitar 2 centímetros a cada pieza que hemos recortado. Pegamos una en cada extremo y dos en el centro. Esto le dará más fuerza y no se desformará el cartón cuando le hagamos la cartapesta. También pegaremos trocitos de cartón en medio de cada medio círculo que hemos pegado. Cogemos un trozo de cartón que nos dé la medida de la tapadera y con la ayuda de una botella lo vamos a enrollar para que coja la forma curva de la tapadera. A continuación lo pegaremos en su lugar. Daremos tres capas de cartapesta, tanto a la tapa como a la caja. Ahora vamos a poner una bisagra, esta va a ser de tela, un retal que tengamos por casa. He sujetado la tapadera con la caja con una cinta de papel, para que no se mueva. He manchado toda la zona de cola blanca sin diluir y encima voy a poner el trozo de tela. Pegamos bien y encima ponemos más cola blanca. Dejamos secar y haremos lo mismo por la parte de adentro. Ahora vamos a cortar muchas tiras de cartón flexible. Vamos a empezar a pegar tiras a lo largo del cofre, pero vamos a empezar por donde está la unión, teniendo en cuenta de no poner ninguna encima de donde abre y cierra. Yo las voy a pegar con la pistola de silicona. Entre tira y tira vamos a dejar unos milímetros de espacio. Con estas tiras vamos a imitar como si fueran tablas de madera. Y así haremos alrededor de todo el cofre y por los lados también. Ahora con un cartón más grueso vamos a cortar tiras de un centímetro y medio de ancho. Con esto vamos a hacer los plejes del cofre. Haremos como un enmarcado a cada lateral y a la tapa de todo el cofre. Todo este enmarcado le vamos a hacer una capita de cartapesta. También lo puedes hacer antes de montarlo. Yo ya he pegado cada pieza en su sitio. Y ahora le voy a dar una capa de gueso con pintura negra y una pizca de arena de playa. 
Si no tienes de playa puede ser cualquier otra, simplemente es para darle un poco de textura. Ya lo tengo seco y voy a pintar, para ello voy a utilizar pintura negra y marrón castaño. Las voy a ir mezclando con un poco de engrudo, para que penetre bien por todas las hendiduras. Procuro no mezclarlas mucho para que se vean los dos colores. Ya el seco, con pintura rojo cobrizo y cobre, vamos a dar a pincel seco por todos los plejes y los marcos que le hicimos a la caja. Se me ha olvidado comentar y de grabar que las dos varillas que hay más finas son dos varillas de papel periódico. En terminar esto y secar daremos una capa de barniz o cera para proteger. Y no me digáis que no parece de verdad. Pues no, es cartón. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Me encanta este resultado. Si es así, un dedito arriba por favor, suscríbete al canal para no perderte más vídeos como este, espero que lo pongas en práctica y me envíes una foto para verlo, me dejes algún comentario de lo que te ha parecido o si tienes alguna duda o sugerencia y espero verte en el próximo tutorial. Nos vemos, un beso.